Hoy Bitcoin se comporta mucho como un oro digital y es de alguna manera eso parte también del valor. Argentina está en el top 10 de países usuarios de cripto a nivel mundial. Esta tecnología va a impactar sin dudas en el día a día de las personas. Es posible que lo primero que hayas escuchado sobre Bitcoin es que transformó a mucha gente millonaria. I'm Eric Finman and I am one of the youngest Bitcoin millionaires in the world. En 10 años pasó de valer un dólar a 65 mil dólares en 2020. No banks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. Sin embargo, el precio es muy fluctuante. Del pico de valor de hace dos años, hoy el mundo cripto está atravesando un momento complicado y Bitcoin anda por los 30 mil dólares, a veces más arriba, a veces más abajo dependiendo de la semana. Esto significa que si bien tuvo un crecimiento meteórico, también están los que entraron en niveles máximos y perdieron la mitad de su inversión en menos de un año. La famosa corrección de mercado, sumado a la caída del ecosistema Terra Luna, dos criptos muy importantes que sacudieron el mercado. La pregunta que se hace muchos es, ¿es seguro invertir en cripto? ¿Estamos en una etapa muy inicial de las criptomonedas? El mundo cripto está en su infancia. Lo más importante es informarse. Todavía queda muchísimo por desarrollar. Sin duda, la fuerte caída de las últimas semanas espantan a los que no saben mucho del tema. Sin embargo, es innegable que las criptomonedas tienen un gran potencial a futuro. ¿Cuáles son las ventajas de este mundo? Hoy por hoy, cualquier persona puede acceder de una manera muy, muy simple a la compra de criptomonedas. Mi recomendación siempre es que el que quiere entrar en esto espera una gran baja. Las criptos se convirtieron en un sustituto bastante interesante este, para ahorrar e invertir. Y todo parece indicar que este fenómeno no tocó su techo. Aparecieron las casas de cambio que facilitaron los exchanges, ¿no? las casas de cambio que facilitaron las operaciones para comprar Ethereum, Bitcoins y demás. Y de luego apareció también la posibilidad de invertir directamente en activos que replican al Ethereum o al Bitcoin en la bolsa de los Estados Unidos, con lo cual tiene un gran volumen de inversión para gente que no sabe operar en Bitcoin, sino opera en Bitcoins, pero invierte en Bitcoins a través de estos, de estos productos. Antes de sacar conclusiones, primero revisemos un poco la historia. Bitcoin es la primera criptomoneda, sus bases aparecieron en un escrito de 2008, pero recién se implementó en 2009. El autor firmó como Satoshi Nakamoto, pero su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Una de sus características principales es que se trata de un activo descentralizado. Esto significa que, a diferencia de las monedas tradicionales, Bitcoin no es emitido por ningún banco central. Se trata de un cambio revolucionario que dio lugar a un concepto aún más amplio que es el de finanzas descentralizadas. En un modelo descentralizado las decisiones se toman en base a las distintas reglas que predominan o que se establecen para esa criptomoneda, para ese proyecto, en contraposición a un proyecto centralizado en donde siempre es una parte, una persona o una empresa la que toma las decisiones. Nosotros dependemos de un protocolo que es descentralizado, que vive en muchos lugares, está distribuido a su vez, eh, y que lo que nos permite es que ese funcionamiento de la moneda esté dado por este protocolo. Este protocolo que es básicamente un set de reglas, una constitución donde se define su funcionamiento. El Bitcoin, por lo tanto, no está regulado por ningún gobierno y se maneja según sus propias reglas. Una de ellas es que la emisión ya está determinada y no puede ser modificada con el paso del tiempo. O hay algunos modelos que estudian el comportamiento de Bitcoin que se asimilan o por lo menos hacen un paralelo con el oro y por eso lo llaman algunos, algunos analistas les gusta llamar el, el oro digital. Son 21 millones de Bitcoin que terminarán de minarse en 2140 aproximadamente. Hoy Bitcoin se comporta mucho como un oro digital y es de alguna manera eso parte también del valor. Por tener un activo que resguarda el valor en el tiempo, teniendo certeza de su emisión y teniendo certeza de que no se puede modificar esa emisión. Eso es, en definitiva, lo que hace valioso al Bitcoin. ¿Las cripto tienen otra utilidad, además de ser una inversión alternativa a las tradicionales? Me imagino el futuro de las criptomonedas participando activamente sobre el ecosistema de pagos. Eh, veo una gran oportunidad en todo lo que tiene que ver con los pagos internacionales, con los pagos cross-border, entre fronteras, en la incidencia sobre el comercio internacional por el abaratamiento de costos. Esto va a tener impacto en un montón de industrias como por ejemplo en la logística, en el sector inmobiliario, en la manera en la, en la que se realizan los pagos. Es interesante ver lo que está pasando ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo a Rusia la excluyeron del sistema de transferencias internacionales de SWIFT 
y cripto pasó a ser una oportunidad para seguir transaccionando. Esta tecnología va a impactar sin dudas en el día a día de las personas y eso lo vamos a ver en los próximos 3 a 5 años sin duda. En Argentina las criptomonedas fueron rápidamente adoptadas, por ejemplo por emprendedores que buscan mecanismos alternativos de cobro y también por inversores que buscan otras formas de invertir sin pasar por las trabas locales. Están entre los top 6 a nivel mundial en el uso de criptomonedas. Esto se da porque básicamente tenemos una historia económica muy turbulenta. El argentino tiene mucha educación financiera increíblemente y está muy acostumbrado a buscar formas de resguardar sus ahorros y de invertir para sacarle un provecho. La naturaleza inherentemente global y nativa de Internet que tienen las criptomonedas permiten a, hoy a trabajadores eh, freelance, desarrolladores, gente que trabaja para el exterior, poder moverse directamente con este tipo de activos. Cripto acá es popular porque además tenemos control de capitales. Entonces en un país que sufre de escasez de divisas y en donde es difícil comprar dólar y el dólar siempre fue el instrumento de ahorro elegido por los argentinos, las criptos se convirtieron en un sustituto bastante interesante este, para ahorrar e invertir. Entonces volvamos a la pregunta del principio. ¿Ya es tarde para meterme en algún cripto? Cualquier persona todavía está a tiempo de ingresar al ecosistema, de empezar a operar con criptomonedas. Lo importante es que cuando uno ve el nivel de adopción que hay, tanto local como globalmente, puede darse cuenta que todavía le queda mucho recorrido por delante. Siempre lo más importante es informarse primero, ¿no? entender qué son las criptomonedas, entender qué tipo de criptomonedas existen, para qué sirven y de esa manera poder encontrar el caso de uso o cómo las criptomonedas pueden ayudarlo en el día a día. En definitiva, la decisión es tuya, pero siempre recordá el principio que debe guiar cualquier inversión, la diversificación. Con eso en mente, es muy fácil invertir en Bitcoin y otras criptomonedas con pesos.